hallaremos el mínimo común múltiplo. A ver, primero necesitamos que todo esto y todo esto estén factorizados, así como ahora. Así que ahora sí ya podemos hallar el mínimo común múltiplo. ¿A qué sería igual? Primero, como hay números por acá, hallamos un mínimo común múltiplo. A ver, por aquí, a ver, del 8 y del 12. Primero siempre empezando entre 2. ¿Se podrá alguno entre 2? Sí, así que entre 2 acá. Basta que uno se pueda y no lo olviden. Acá entre 2 es 6. De nuevo entre 2, acá sería 2 y acá 3. De nuevo entre 2, acá 2 entre 2 es 1. Y 3 entre 2 no es exacto, así que baja nomás. Ahora, ya no se puede ninguno entre 2, ahora entre 3. Los unos solo bajan, ahora 3 entre 3 es 1. Cuando quedan así puros unos, ahí termina el mínimo como un múltiplo y multiplicamos acá. 2 por 2, 4 por 2, 8 y 8 por 3, 24. Ahora colocamos todas las letras. A ver, acá está A, B y C. Así que vamos colocando A, B y C. Del otro lado también. Ah, ya, pero A ya está puesto. B ya está. Si no estuviera, lo volvemos a poner. Ahora, los mayores exponentes en cada uno. A ver, en el A, ¿quién es el mayor exponente? Acá 1 y acá es 3, 3. En el B también el mayor, acá es 2 y acá es 2. Ah, ya, 2 nomás entonces, son iguales. C, ¿quién es el mayor? Acá este es el único, ¿verdad? No hay otro, entonces así como está. Este sería entonces el mínimo común múltiplo.